pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou gravar o um vídeo mostrando os livros que eu li nesse ano de 2014. Então, o ano já acaba daqui a pouquinho, né? Então, eu pretendo postar esse vídeo no dia 31, no máximo, no máximo. Então, eu li 22 livros esse ano. Na verdade, eu tô lendo esse 22 segundo agora. Mas eu vou tentar terminar até o dia 31, porque eu tenho que fazer resenha e postar no blog, que é um projeto do meu e da minha amiga. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu estou gravando agora à noite, no dia 30. Então, vai ter barulho de é, trânsito lá fora, tem barulho de água, uh, de cigarra também. E aqui a luz não está tão boa quanto né, a luz do dia, mas eu espero que vocês gostem mesmo assim. Está um calor, então eu estou com o cabelo amarrado, né? Então... então, o primeiro livro que eu li no ano de 2014 foi Fazendo o Meu Filme 2, da autora Paula Pimenta. Depois eu li A Mulher Mais Linda da Cidade, do Bukowski. É bem fininho, ó. Bem pequenininho também. Tem 60 páginas, então foi bem rápido. Eu li Confissão, da Paula Pimenta. Que são vários contos, crônicas. São crônicas, na verdade, né? São poemas. Esse aqui são poemas. É que tem um dela que é de crônicas. Mas esse aqui são poemas. É bem bonitinho, ó. Tem várias imagens relacionadas com o poema, bem legal. Li também A Menina que Colecionava Borboletas, da Bruna Vieira. Esse aqui é o quarto livro do ano. O quinto livro do ano foi Fazendo o Meu Filme 3, da Paula Pimenta também. Que tem essa capa azul, né? Então, eu adorei. O sexto livro que eu li em 2014 foi Fazendo o Meu Filme 4. Esse é o maior de todos. Esse é o quarto livro, é o último, é o maior de todos. Tem 605 páginas, mas eu gostei bastante. Tanto que eu gostei tanto da escrita da Paula Pimenta e gostei tanto de como a história é uma história leve, mas que mesmo assim te prende, que eu fui lá na livraria e comprei Minha Vida Fora de Série 1. Na é primeira temporada, né? Não é a primeira temporada. Gostei tanto do primeiro que fui lá e comprei a segunda temporada. Minha Vida Fora de Série, segunda temporada da Paula Pimenta também. Então, é, fazendo o meu filme Minha Vida Fora de Série, eles têm histórias ligadas, na verdade, né? Então, achei bem legal. O meu nono livro do ano foi Um Sorriso ou Dois, do Federico Elboni. Tem sorriso magnífico. Que eu tenho agora o livro autografado, né, gente? Tenho o livro autografado, que está focando aí. Mas são vários... São várias crônicas e contos, então é uma coisa bem legal, que tu lê muito rápido. O segundo livro dele vai sair agora em 2015, então eu tô bem animada, vai sair no primeiro ou segundo semestre de 2015, mas eu tô bem animada pra ler o próximo livro dele e é isso aí. O meu décimo livro do ano foi O Juiz de Paz da Roça, do Martins Pena. Na verdade, esse livro vem com esses três livros, né, é mais ou menos isso. Na verdade, são vários teatros, né? São várias peças de teatro. Mas eu só li O Juiz de Paz da Roça, que era pro vestibular. Na verdade, esse foi o único livro que eu li inteiro, porque tem 57 páginas. E eu não li os outros porque eu tava bem enjoada e a história não... Eu não me prendia, porque é livro obrigatório e aí tem essa coisa, né? De eu não conseguir ler. Mas esse aqui foi o único que eu consegui ler até o final. Então, tipo, 50 páginas foi bem rapidinho. E como em forma de teatro, também foi uma coisa mais leve. Mas eu pretendo ler também os livros que eu não li para o vestibular, eu pretendo ler daqui para frente na minha vida. O décimo primeiro livro que eu li esse ano foi Eleanor Park. Não sei se está focando. Câmera foca, por favor. Da autora Rainbow Rowell. É, tem essa ra ra da boca mesmo, mas é assim. Então tem essa capa linda, ó. E eu gostei muito da história. Me prendeu bastante. Eu acho que nas últimas 60 páginas, não, nas últimas, é, 60 páginas, por aí, 50 páginas, eu acho, eu não consegui parar de chorar, né, não sei se foi por causa do, não foi do fim, porque 60 páginas não é ainda o fim, o fim, mas eu me emocionei bastante, me prendi bastante com a história, eu gostei tanto da escrita dela, que eu comprei Fangirl depois e ainda comprei Anexos, que eu vou ler no que vem. O décimo segundo livro que eu li no ano foi Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca, 
com essa capa aqui super engraçada. Então, são dicas para lidar com as diversidades e situações do universo feminino. É das autoras Camila Frender e Jana Rosa. Então, tem o prefácio de Glória Calil, que é, acho que é da Globo, alguma coisa assim, se eu não me engano. Então, são divididos em várias partes. Deixa eu tentar mostrar para vocês. É dividido em várias partes. Mas, assim, não é o meu livro favorito do ano, mas foi engraçado. Foi, é uma coisa, assim, pra tu pegar quando tu não tem nada pra fazer. E, ah, vamos ler, vamos sair dessa vidinha que eu tô vivendo, assim, sem graça, e vamos ler alguma coisa engraçada. Então, foi isso. O meu décimo terceiro livro foi Peter Pan, do autor J.M. Barry, eu acho que é assim que se fala. Então, essa aqui é edição de bolso, mas é bolso de luxo, porque tem capa dura. E é bem pequenininho, ó, é do tamanho de uma, da minha mão. E tem essa edição maravilhosa, ó. Eu acho, não sei se tem ilustração, acho que não, né? Esse aqui não tem ilustração, mas eu gostei bastante da história. É diferente do filme que a gente sempre assistiu da Disney, com aquele autor que agora tá super maravilhoso, o gato. Mas <risos> eu gostei mais do Lee. Não sei se eu gosto... Eu acho que eu gosto muito do filme, só que o livro é diferente. Então, é bem legal, assim, tu viaja bastante, sabe? Tu parece que volta pra infância e viaja com eles, assim, voa com eles, sabe? Então, é bem legal. Meu décimo quarto livro foi Quem é Você, Alaska, com essa capa aqui preta, do autor John Green, obviamente. <risos> Tenho todos os livros dele, então sempre quando ele publicar eu vou lá, eu vou comprar e vou ler. E esse aqui me surpreendeu, minha amiga tava dizendo pra eu ler logo, eu tava lendo o inglês e esse aqui junto, eu li um capítulo desse e li um capítulo do inglês, mas eu não consegui ler o inglês porque eu acho que é meio cansativo, sabe? Tem palavra que tu não conhece... E aí parece que desanima, sabe? Então eu preferi ler o português, larguei o inglês e li direto de português, o português. Eu comprei dessa capa preta, só que eu me arrependi um pouco porque minha mão sua, então sempre fica a marca de dedo. Eu não vou encostar aqui porque eu já limpei esse livro 10 mil vezes e ele sempre tá ficando com a minha marca de dedo. Mas eu gostei bastante, me surpreendeu esse livro e eu acho que foi um dos favoritos do ano. Na verdade eu vou falar que foi um dos favoritos no final, então fiquem assistindo até o final. Meu 15º livro foi Não Se Apega Não, da Isabela Freitas que tem essa capa vermelha aqui. Na verdade, dizem que é rosa, mas pra mim é vermelha, e eu também tô chegando vermelha, estou chegando vermelha também, né? Então, é vermelha. Então, eu também consegui o autógrafo dela. Ó, eu já mostrei no meu vídeo de livros nacionais, mas eu gostei bastante, e apesar de ser livro de autoajuda, eu vi a Isabela com outros olhos, sabe? Mesmo que a história não seja 100% da vida dela, é somente autobiográfico, tem coisa a mais, então me fez pensar bastante, então até os títulos fazem pensar bastante, ó. É, se você se apega muito ao passado, está destinado a revivê-lo todos os dias. Então isso é verdade, porque às vezes a gente lembra do passado, só fica naquela época, como eu era feliz naquela época, e se esquece que a gente está vivendo agora, sabe? Então tem que viver a partir de agora, tem que viver com desapego, mas não aquele desapego extremo, sabe? Eu acho que tem que viver, mas sempre com alguma cautela. Mas também, isso depende, depende, varia muito de pessoa para pessoa, varia muito de histórias para histórias. Meu décimo sexto livro é Se Eu Ficar, da autora Gayle Forman. Então, na verdade, eu vou falar uma coisa, acho que foi o primeiro filme que eu gostei mais do que o livro, tá? Me emocionei muito mais com o filme, chorei muito mais, queria muito mais abraçar minha família com o filme do que com o livro. Mas mesmo assim eu queria continuar, eu queria ler a continuação, eu queria ler o segundo livro, porque no final dessa edição aqui, eles colocam um pedaço, ou se não um capítulo inteiro, do primeiro capítulo do segundo livro. Então tu quer saber, sabe? Tu fica naquela angústia, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer, o que aconteceu na vida deles, não sei o quê. Só que eu gostei muito mais do filme, claro que essa capa é bonita, eu gostei dessa capa aqui, que na verdade é do filme, só que ainda assim eu prefiro o filme. Eu não me emocionei com esse livro. Não, não, não derrubei nenhuma lágrima, sério. Outro livro que eu li em 2014 foi De Volta aos Sonhos, da Bruna Vieira. Tem essa capa maravilhosa. Eu amei essa capa. Se eu pudesse, eu deixava decorando o meu quarto. Então, tem essa capa aqui, ó. Que é ela em Paris. E aqui em Nova York. Então, tem essa divisão. Que foi mais ou menos... Na verdade, essa continuação... Esse livro é a continuação 
do De Volta aos 15, que eu li ano passado, então eu comprei a continuação esse ano. E é romance e é da série Meu Primeiro Blog. Ó, tá escrito ali em cima. Então, eu achei bem legal a escrita dela, só que o final, meu Deus, me deixou numa angústia que eu preciso ler a continuação. Bruna, por favor, lança logo esse livro que eu quero saber a continuação. Eu tô muito agoniada pra saber e eu espero que saia em 2015 o mais cedo possível. Sério, eu tô numa angústia pra saber o que aconteceu, porque teve um final tipo, que eu não esperava, acho que ninguém esperava, tipo, apareceu uma pessoa do nada. E eu não vou falar mais nada, senão eu vou falar spoiler aqui, eu não quero dar spoiler. E vamos pro próximo livro. O 18º livro que eu li esse ano foi Fangirl, da Rainbow Rowell. Então eu falei antes que eu tinha adorado a escrita da Rainbow e eu decidi comprar mais livros dela. E eu não sei qual é o meu preferido, se é Eleanor Park Parker ou Fangirl, mas eu não sei, gente. É aquele romance real, mas também é muito bonitinho e tu quer ser o um personagem do livro do que ser Eleanor. Não pra ter a vida dela em casa, mas pra ter a vida dela romântica com o parque. Mas Fangirl, eu me apaixonei pelo Levi. Eu acho que esse livro foi meu favorito do ano. Tanto que eu recomendei esse livro pra minha amiga, pra Carol. Oi, Carol! Pra ela ler pro nosso projeto de último livro do ano. Que agora eu não lembro o título do projeto, mas vamos ver se pega isso. Então, eu acho que esse foi meu livro favorito do ano. Eu ainda não sei. Eu não sei escolher livro favorito da minha vida nem do ano. Nem do mês. Nem de O meu décimo nono livro de 2014 foi Minha Metade Silenciosa, que é do autor Andrew Smith. Então, tem essa capa muito legal. E eu já mostrei também no blog que aqui tem a orelha da, do livro e nessa outra não tem. Porque o personagem principal do livro ele não tem orelha. Então, eles fizeram isso muito legal. É de, da editora Gutenberg. Eles têm várias. É, ideias legais para livro para capa também, enfim E eu gostei bastante desse livro Assim, seria meu favorito do ano Mas eu ainda prefiro Fangirl Só que ele traz Muita coisa séria Nesse livro Assim Eu não sei o que dizer sobre esse livro Mas foi um dos meus favoritos do ano Outro livro que eu li esse ano Foi Cartas de Amor aos Mortos tem essa capa linda, maravilhosa, da editora seguinte, foi escrito pela Ava Delaira, como coisa assim. Então, a mesma coisa do é, Quem é Você Alasca, tem essa capa aqui que se eu encosto fica me marcado no meu dedo, então eu não posso encostar muito, né? Mas essa capa é maravilhosa e as críticas são muito boas. Assim, é um livro que tu tem que ler numa época boa da tua vida, se tu tiver depressivo, se tu tiver triste, tu não lê esse livro, porque vai dar vontade de te jogar da ponte, mas... Eu não lembro se eu chorei com ele, eu acho que não, não lembro agora, mas eu me emocionei bastante, a história foi bem escrita, me segurou por bastante tempo, então ela escreve cartas aos mortos, mas meio triste, e aí tu quer saber o que acontece com a irmã dela e demora um pouco pra tu descobrir isso, só que eu acho que por esse fato ele te tranca, ele te segura até o final, então eu acho que foi isso que tornou tão bom. E também mostrar como foi a morte das pessoas famosas, que a maioria foi por overdose. Então, daquela tristeza, sabe? Tipo, por que a pessoa usa droga e faz isso com a vida dela? Tipo, acabou a vida dela, sabe? Não vai ter mais nenhuma chance na vida. Então, é uma coisa pra refletir, sabe? Eu acho que livro bom é aquele livro que te acrescenta alguma coisa na tua vida, sabe? Então, se o livro não te acrescenta nada, se o livro só tá ali pra enfeite, então acho que ele nem vale pra nada. O penúltimo livro que eu li esse ano é Não Sou Uma Dessas, da escritora Lena Dunham, eu acho que é assim que se fala, que ela é criadora e roteirista da série Girls, da HBO. Eu nunca assisti essa série, mas eu vi muita gente publicando foto desse livro nas redes sociais, então eu falei, ah, eu vou ler pra ver o que, que, é, o que, que tem de bom nesse livro, né? Mas, gente, é, vai sair, eu acho que já saiu, quando eu publicar esse, esse vídeo, acho que já vai ter resenha no blog, porque eu não consigo, não consigo gostar desse livro, eu tenho vontade de tacar na janela de ah, tanta agonia que eu tive por ler esse livro, eu não aguentava mais. Eu tava na página, sei lá, 140 e 100, são 300 páginas. Eu tava na 140 e não aguentava mais esse livro, eu tinha vontade de tacar no chão, assim, pisar em cima. Mesmo que seja um livro, eu tive vontade de fazer isso. 
porque eu não gostei da história, eu não sei porque, eu fui vendo no Scooby ainda um, as resenhas que tinham feito, eu tava todo mundo dando cinco estrelas, eu fiquei tipo, cara, ah, qual que é o meu problema, porque eu não gostei desse livro, mas eu não consegui, não me prendeu, gostei assim do final, entendeu? Da última sessão aqui, que sessão panorama, eu gostei dessa sessão. E de algumas coisinhas antes, mas era no final das sessões, entendeu? Mas agora, a única sessão que eu gostei foi panorama. Agora, ai, não gostei, não recomendo, sério, se alguém lá gostar, me avisa, me explica por que que gostou, porque eu não gostei. E o último livro que eu li, na verdade, eu tô lendo, ainda tô bem no comecinho, ó, tô na página 10, eu não sei como é que eu vou conseguir terminar, mas é The Rose Project, que aqui no Brasil é o Projeto Rose, então é bem o pé da letra, na verdade, do Graham Simpson, Simpson, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu adorei essa capa de Lagostinho, ó, foi cortado da Saraiva, que na verdade é da editora Penguin, que pelo que eu sei é da Inglaterra, pelo que eu vi que tem também. Então eu comprei em junho, mas era pra fazer parte do projeto meu e da minha amiga, que na verdade eu recomendei pra ela o Fangirl e ela me recomendou o projeto Rose, então como era meu aniversário, ela comprou esse aqui em inglês pra mim. E eu tô atrasada, eu tenho que editar esse vídeo ainda, tenho que publicar muita coisa no blog e ainda tenho que ler esse livro e fazer resenha até dia 31, né, antes da meia-noite. Ano passado era meia-noite, eu tava publicando resenha. Então eu espero que esse ano saia um pouco cedo. Então esses foram meus livros lidos em 2014, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não me estranhado de cabelo preso, né, porque eu tô diferente, eu tô me estranhando aqui, falando pra câmera de cabelo preso, mas tá muito calor, eu tô com a janela aberta e não entra nenhum vento. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham um ano 2015 muito bom, maravilhoso, perfeito, que vocês sejam muito felizes e que acessem cada vez mais meu blog e que me ajudem a crescer né, no blog, porque eu gosto bastante do que eu faço. Eu gosto muito de estar aqui na frente da câmera e parecendo que eu tô falando com vocês aí na casa de cada um de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado e um feliz ano novo e é isso, cheio de realizações, cheio de conquistas cheio de coisas para compartilhar com os amigos, com a família, comigo também, eu também tô aqui, podem falar comigo, eu tenho conselhos, não sigo todos eles, mas eu sei dar conselhos, né? Feliz 2015 para vocês, um beijo, até mais, até ano que vem, tchau!